हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अंशूस लाइब्ररी टूडे टापिक इज़ बयोडवर्सीटी सो प्रीविय क्लास मैं आलरे कांपटेट एग्जाम के उपयोगपे टापिक रिटेड टू बयोडवर्सीटी सो दिश द लास्ट क्लास विच इज़ रिटेड टू बयोडवर्सीटी सो इन दिस् क्लास ऐम गोइंग टू डिस्क अबउट शेड्यूल लिस्ट वैल्ड लाइफ विच आर् डिस्ट्रिब्यूटेड इन अवर् नेशन सो वीट मैं मेन डिस्कसो सो प्रीविय वीडियो एवरकना कावाली क्रिपन लिंक्स प्रोवैड्स्ता चक्टी एंड नाट ओन दट बयोडवर्सीटी मैद मन ईच् अंड एव्री टापिक मैद वीडियो चेयर जरिए आ लिंक्स नेक्रिपन प्रोवैड्स्ता सो लैट स्टार्ट द क्लास फस्ट आफ् आल दिश वन आफ द इंपारटे पाइंट इंडिया स्टैंड सैवंत इन द वर्ल इन टर्म्स आफ कंट्रिब्यूशन आफ स्पीसी टू अग्रिकलर अं ऐनम हस्बड्री सो इंडिया स्टैंड सैवंत इन द वर्ल इन विच कंट्रिब्यूशन आफ स्पीसी टू अग्रिकलर अं ऐनम हस्बड्री मन इंडियन इंडिया अने सैवंत पोजिशन एंड वी नो दट इंडिया हाज वैस्ट रीसोर्स आफ लाइव स्टाक अंड पउलट्री इन टर्म्स आफ पुलेषन सो जस्ट लुक दिश इंडिया यां फस्ट इन बफेलो बफेलो पुलेषन मन इंडिया अने फस्ट प्लेस एंड कैटे अं गोट पुलेषन सैकंड पोजिशन एंड शी पुलेषन थर्ड पोजिशन एंड डक्स पुलेषन फोर्थ अंड फिफ्त पोजिशन इन चिकेन अंड सिक्त इन कैमल इन द वर्ल वरल वाइडते मन इंडिया लाइफ स्टाक पुलेषन अने रेसियो डिस्ट्रिब्यूशन अने कमिंग टू द वैल लाइफ आफ् इंडिया सो मन इंडिया मेन फ्लोरा अं फाना डिस्ट्रिब्यूशन दीकते मन की हिमालय मौंटन सिस्टम सो हिमालय मौंटन सिस्टम वी नो दट वेस्ट हिमालया उ मन की ईस्ट हिमालया उ वेस्ट हिमालयाकते क्लैमेट अनेंटी रेनफा तक उवी स्नोफा अनेंटी अंड अदे ईस्ट हिमालया हेवी रेनफा उ स्नोफा अने पड़ती बट ओन अट हई ऐलट्यूड्स अंत एक्त एक्तने ऐलट्यूड हई ऐलट्यूड्स दर मन की रेनफा स्नोफा अनेंटी वेर ऐज लोअर आलटिट्यूड कंडीशन आर् सिमर टू ट्रापिकल रेन फारे ट्रापिकल रेन फारे उ लोअर आलटिट्यूड दलागे उ फ्लोरा अं फाना अनेट अंड वेस्ट हिमालया कंप्लीट डिफरेंट उ फस्ट आफ् आल जस्ट लुक दिश हिमालया फूट हिल हिमालया फूट हिल दिन की फ्लोरा दीकते मन के एवरग्रीन अं सैमी एवरग्रीन फारेस्ट अने डिस्ट्रिब्यूटाई एंड डामेट स्पीसी दीकते साल ट्री साल ट्री सिल काटन ट्री जेइंट बांबू टाल ग्रासी मेड विथ सावनास इन टाराइ सो एक्वना ग्रास लैंड सो ईस्टर्न हिमालयास इलां स्पीसी अभी डामेटेड उठाई अंड जस्ट लुक द नैक्स्ट रीजियन दट पेनुनसुला इंडिया पेनुनसुला इंडिया सब रीजिय 
it has two zones we know that one is peninsular india and the other one is desert region man india lo two zones ka categorize chesthe one is peninsular india and its extension into the drainage basin of the ganges river system and the desert region ante we know that of rajasthan thar desert so peninsular india isukunnatlaite manaku akkada climate anedi ela untundi rainfalls untai and humidity anedi kuda high humidity anedi untundi and tropical moist deciduous to tropical dry deciduous and scrub vegetation anedi distribution untundi so scrub vegetation anangane manaki bushes anevi ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే పొదలు అనేవి చెట్లు కంటే ఎక్కువ పొదలు అనేవి ఉంటాయి అండ్ ట్రాపికల్ మాయిస్ట్ డెసిడియస్ అండ్ డ్రై డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ రీజియన్స్ అనేవి కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ కమింగ్ టు ఫ్లోరా సాల్ సాల్ ట్రీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి నార్త్ అండ్ ఈస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్స్లో రెయిన్ఫాల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ టేక్ ట్రీస్ అనేవి సదరన్ ప్లాట్యూలో డామినేటెడ్గా ఉంటాయి అండ్ కమింగ్ టు వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ వి నో దట్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ రీజియన్స్ so thick forested regions anevi distribute avta untai and coming to indian desert the desert of rajasthan has unique flora and fauna we know that rajasthan lo manaki desert region lo unique flora and fauna anedi distribute distribute avta untadi and coming to flora thorny trees with reduced leaves cacti and other succulent leaves anevi succulent evaithe plants anevi distribute avta untayi ఇండియన్ డెజర్ట్స్లో అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ జోన్ దట్ ఈస్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ రీజియన్ విచ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా వీ నో దట్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మహారాష్ట్ర నుంచి కేరళ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉండే హై మౌంటైనియస్ రీజియన్స్ని మనం వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటాము విచ్ ఆర్ థిక్ ఇన్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా రీజియన్ అంటే వీ నో దట్ అస్సాం మేఘాలయ మిజోరాం నాగాల్యాండ్ సో ఇలాంటి ఏరియాస్ అన్నీ కూడా నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా రీజియన్లో మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కమింగ్ టు ఫ్లోరా ఎక్స్టెన్సివ్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అండ్ డెన్స్లీ ఫారెస్టెడ్ గార్జస్ ఆఫ్ ఎవర్ గ్రీన్ వెజిటేషన్ నోన్ యాజ్ షాలాస్ అక్కడ ఇన్ ద నీలగిరీస్ నీలగిరీస్ అనగానే వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అనేవి మనకి గుర్తు రావాలి నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అనేది ఉంది మనకి సో ఇక్కడ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎవర్ గ్రీన్ వెజిటేషన్ అనేది ఉంటుంది వాటినే మనం షోలాస్ అంటాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ షోలాస్ ఆల్సో అక్కడ ఇన్ అనామలై అండ్ పాలనీ హిల్స్ మీద కూడా మనకి డెన్స్ వెజిటేషన్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అండ్ ద రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ హ్యావ్ డెన్స్ అండ్ లాఫ్టీ ట్రీస్ విత్ మచ్ స్పీసీస్ డైవర్సిటీ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్లో స్పీసీస్ డైవర్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ మాసెస్ ఫెన్స్ ఎపిఫైట్స్ ఆర్కిడ్స్ లయన్స్ అండ్ వైన్స్ హర్బ్స్ షర్బ్స్ మేక్ డైవర్స్ హ్యాబిటేట్స్ అంటే వెరైటీ ఆఫ్ హ్యాబిటేట్ అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది వెరైటీ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ అబోనీ ట్రీస్ ప్రిడామినేట్ ఇన్ దీస్ ఫారెస్ట్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ ట్రాపికల్ ఆర్కిడ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ దిస్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ రీజియన్స్ ఏవైతే వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా రీజియన్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి సో నేను ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఒకసారి ఈ ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా మీకు అప్లోడ్ చేసి ఒకసారి చూపిస్తాను అబోని ట్రీస్ కావచ్చు రోడోడెంట్రాన్స్ కావచ్చు సో అసలు షోలాస్ అంటే ఎలాంటి అపీరెన్స్ అనేది ఉంటుందో ఆ ఫారెస్ట్ రీజియన్స్ అండ్ ఫెర్న్స్ అంటే మాసెస్ ఎపీ ఫైట్స్ వీటన్నిటికి కూడా సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ఒక వీడియో అనేది డెఫినెట్గా అప్లోడ్ చేస్తాను అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ రీజియన్ దట్ ఈస్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ దీస్ ఆర్ హోమ్ ఫర్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ సో అంటే హై రెయిన్ఫాల్స్ ఉంటాయి హై హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హై టెంపరేచర్ అనేది కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ డామినేటెడ్ స్పీసీస్ తీసుకున్నట్లయితే జెయింట్ అంటే మీన్స్ టాల్ ట్రీస్ అనేవి ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ డిప్రోకార్పస్ టెర్మినీలియా అండ్ లాగస్ట్రామియా ఇలాంటి స్పీసీస్ అనేవి జెయింట్ ట్రీస్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అండ్ వీ నో దట్ సరౌండింగ్ మొత్తం కూడా కోస్టల్ రీజియన్ మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేవి ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ కమింగ్ టు మ్యాంగ్రూవ్స్ ఫ్యామ్స్ ఆఫ్ సుందర్ బ్యాండ్స్ సుందర్ బ్యాండ్స్ అనగానే వెస్ట్ బెంగాల్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి సుందర్ బ్యాండ్స్ ఆర్ డెల్టా ఆఫ్ ద గ్యాంజస్ వేర్ బోత్ ద బ్రహ్మపుత్ర అండ్ గ్యాంజస్ జాయిన్ అండ్ డ్రైన్ ఇన్ టు ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఎక్కడైతే బ్రహ్మపుత్ర రివర్ అండ్ గంగా రివర్ అనేది కలిసి మనకి ఎక్కడైతే బే ఆఫ్ బెంగాల్లోకి డ్రైన్ అవుతూ ఉంటాయో ఆ బేసిన్ మొత్తాన్ని కూడా ఆ డెల్టా రీజియన్ని మనం సుందర్ బ్యాండ్స్
లోవర్ టైడల్ జోన్స్ అంటే సుందర్ బ్యాండ్స్లో లోవర్ రీజియన్స్లో మనకి ట్రీస్ తీసుకున్నట్లయితే సొనర్షియా అండ్ అవిసీనియా అనేవి ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి లోవర్ టైడల్ జోన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం కేటగరైజ్ చేయడం జరిగింది ఆ డెల్టా రీజియన్లో ఫస్ట్ అడుగు లోవర్ జోన్ తీసుకున్నట్లయితే సొనర్షియా అండ్ అవిసీనియా అనేది ఉంటుంది అండ్ ఈ జోన్ పైన కనుక తీసుకున్నట్లయితే జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ అబౌ దిస్ జోన్ దెర్ ఆర్ రైజోఫోరా బ్రుగేరియా అండ్ ఎక్స్కార్కేరియా సిరియాప్సస్ ఫారెస్ట్ అనేవి ఎక్కువగా అండ్ విచ్ ఆర్ మెయిన్లీ కవరింగ్ విత్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ మ్యాంగ్రూవ్ ట్రీస్ అనేవి మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అనేది సెవెంటీ పర్సెంట్ కవరప్ అయి ఉంటుంది అండ్ అబౌ దిస్ లెవెల్ దెర్ ఆర్ సపోర్టింగ్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఇనాక్స్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఎక్స్కార్కేరియా అండ్ దెర్ ఆర్ హెరీష్రియా ఫారెస్ట్ ఇన్ ద హయ్యెస్ట్ పోర్షన్ అంటే టాప్ మోస్ట్ పోర్షన్ తీసుకున్నట్లయితే హెరేషియా ఫారెస్ట్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది విత్ థిక్ అండర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఫినాక్స్ అండ్ నెపా పామ్స్ అండర్ గ్రోత్లో మనకి ఫినాక్స్ అండ్ నెపా పామ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో వాట్ ఎవర్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది లోవర్ టో టైడల్ జోన్స్ తీసుకున్నట్లయితే సొనర్షియా అండ్ అవిసీనియా అండ్ అబౌ దిస్ జోన్ దేర్ ఆర్ రైజోఫోరా బ్రుగేరియా అండ్ అబౌ దిస్ లెవెల్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఫినాక్స్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఎక్స్కార్కేరియా దే ఆర్ అండ్ హయ్యెస్ట్ పోర్షన్లో తీసుకున్నట్లయితే హెరేషియా ఫారెస్ట్ విత్ థిక్ అండర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఫినాక్స్ అండ్ నెపా పామ్స్ సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ షెడ్యూల్ లిస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేశారో వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సిక్స్ షెడ్యూల్ లిస్ట్ విచ్ గివ్ వ్యారింగ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ సో యాజ్ పర్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ పౌచింగ్ స్మగ్లింగ్ అండ్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ లిస్టెడ్ షెడ్యూల్ వన్ టు షెడ్యూల్ ఫోర్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ప్రొహిబిటెడ్ సో మనకి షెడ్యూల్ వన్ నుంచి షెడ్యూల్ ఫోర్ వరకు ఏవైతే లిస్ట్ అవుట్ చేశారో కొన్ని యానిమల్స్ అనేవి వాటిని హంటింగ్ చేయడం కానీ స్మగ్లింగ్ చేయడం కానీ ఇల్లీగల్గా ట్రేడ్ చేయడం కానీ కంప్లీట్గా ప్రొహిబిషన్ అనేది ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద షెడ్యూల్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ ఆఫ్ షెడ్యూల్ టూ షెడ్యూల్ వన్ అండ్ షెడ్యూల్ టూలో ఉన్న పార్ట్ టూ తీసుకున్నట్లయితే యానిమల్స్ లిస్టెడ్ హ్యావ్ అబ్సల్యూట్ ప్రొటెక్షన్ అఫెన్సెస్ అండర్ దేస్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్ ద హయ్యెస్ట్ పెనాలిటీస్ సో ఇందులో లిస్ట్ అవుట్ చేసిన యానిమల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అండ్ ఎవరైనా కనుక ఇల్లీగల్ ట్రేడింగ్ కనుక స్మగ్లింగ్ కనుక చేసినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ అఫెన్స్ అండ్ పెనాలిటీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ లిస్టెడ్ ఇన్ షెడ్యూల్ వన్ లయన్ టైల్డ్ మెకాక్ అండ్ రైనోసిరాస్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ నార్కాండమ్ హార్న్బెల్ నికోబార్ మెగాపర్డ్ బ్లాక్ బగ్ ఎక్సెట్రా దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ షెడ్యూల్ వన్ సో నేను ఈ యానిమల్ ఇమేజెస్ కూడా కలెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏవైతే ఇందాక ఫ్లోరా అనేది చూసామో ఇప్పుడు ఫానా అనేవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ఆ వీడియోలో అప్లోడ్ చేయడానికి చూస్తాను అండ్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ లిస్టెడ్ ఇన్ షెడ్యూల్ టూ రిసెస్ మెకాక్ డొలే బెంగాల్ పార్క్యూపిన్ కింగ్ కోబ్రా ఫ్లయింగ్ స్క్విరల్స్ హిమాలయన్ బ్రౌన్ బీ బ్రౌన్ బియర్ దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ షెడ్యూల్ టూ సో ఇటువంటి యానిమల్స్ని కంప్లీట్గా ఎటువంటి స్మగ్లింగ్ అనేది చేయకూడదు ఇల్లీగల్ ట్రేడింగ్ అనేది చేయకూడదు ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ అఫెన్స్ అండ్ కమింగ్ టు ద షెడ్యూల్ త్రీ అండ్ షెడ్యూల్ ఫోర్ యానిమల్ లిస్టెడ్ ఇన్ షెడ్యూల్ త్రీ అండ్ షెడ్యూల్ ఫోర్ ఆర్ ఆల్సో ప్రొటెక్టెడ్ వాటిని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి బట్ ద పెనాలిటీస్ పెనాలిటీస్ ఏవైతే ఇంపోజ్ చేస్తారో అవి సమ్వాట్ లోయర్గా ఉంటాయి మనకి షెడ్యూల్ వన్ అండ్ షెడ్యూల్ టూలో పెనాలిటీస్ హార్ష్గా ఉంటాయి ఇక్కడ లోవర్ పెనాలిటీస్ అనేవి వేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే హైనాస్ కావచ్చు హాక్ డీర్ నీల్గై గోరెల్ స్పాంజెస్ బార్కింగ్ డీర్ సో ఇలాంటి ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి విచ్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ షెడ్యూల్ త్రీ అండ్ కమింగ్ టు షెడ్యూల్ ఫోర్ మ్యాన్ గూజెస్ వల్చర్స్ సో దీస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ షెడ్యూల్ ఫోర్ సో ఈ యానిమల్స్ని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అండ్ బర్డ్స్ కావచ్చు వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అండ్ వీటిని కనుక
షెడ్యూల్ ఫైవ్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది సో వీటిని వెర్మెన్స్ అంటారు వీటిని మనం వేటాడచ్చు ఎలాంటి పెనాలిటీస్ అనేవి ఉండవు షెడ్యూల్ ఫైవ్ అండ్ కమింగ్ టు షెడ్యూల్ సిక్స్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కల్టివేషన్ కలెక్షన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ట్రేడ్ ఎక్సెట్రా ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఇట్ డెరివేటివ్స్ లిస్టెడ్ ఇన్ షెడ్యూల్ సిక్స్ ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్ సో ఇప్పటిదాకా షెడ్యూల్ వన్ నుంచి ఫైవ్ దాకా మనం ఆనిమల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం అండ్ కమింగ్ టు షెడ్యూల్ సిక్స్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ని ఇప్పుడు ఏవైతే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయో అంటే షెడ్ షెడ్యూల్ సిక్స్లో లిస్ట్ అవుట్ చేసిన ప్లాంట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఎటువంటి కల్టివేషన్ చేయడానికి కానీ వాటిని కలెక్ట్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసి ట్రేడ్ చేయడానికి ట్రేడ్ చేయడం అనేది కంప్లీట్గా ప్రొహిబిషన్ అనేది ఉంది ఒకవేళ చేసినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ అఫెన్స్ సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ రెడ్ వాండా బ్లూ వాండా పిచ్చర్ ప్లాంట్స్ బెడ్డోమస్ సైకర్డ్ అండ్ లేడీస్ స్లిప్పర్ ఆర్కిడ్స్ దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ ఆర్ లిస్టెడ్ అండర్ షెడ్యూల్ సిక్స్ సో దీస్ ఆర్ షెడ్యూల్ లిస్ట్ అండర్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లాస్ సో ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ మోర్ వీడియోస్ ఇన్ మై ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ